Now let's do percentage. Percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. Percent means per 100 cent. 100. Just think, this should be divided by 100. Example, 1% means 1 over 100. So, 1 divided by 100. Another example, 2%. This means 2 over 100 or 2 divided by 100. Another, 50%. This means 50 over 100 or 50 divided by 100. Ngayon, dito tayo sa number 6. One half percent in decimal is what? One half percent means one half over 100 or or one half divided by 100 para sa shortcut lang or kung gusto mo ipagpatuloy natin itong one half one half divided by 100 so ikip natin si one half this is fraction si division maging multiplication at reciprocal ni 100 that is 1 over 100 so 1 times 1 equals 1 2 times 200 100 equals 200. 1 over 200, and that is 0 0.005. Para mas madali, i-erase natin ito. Erase, erase. I-convert muna natin si 1 half. 1 half percent is the same as 0 0.5 percent. Percent. Nandyan pa yung percent. Don't ever forget na itong si 1 half percent pariho lang sa 0.5 percent pero kung si one half percent gawin mo lang without sa percent dito sa isa 0.5 hindi yan sa pari pariho kasi itong si 0.5 hindi yan equal ha kasi itong si 0.5 ay equal ng 50 percent si 50 percent hindi yan equal ni one half percent pariho silang percent sign ito one half yan ito yan 50 Whole number si 50 yan, si 1 half ay fraction na yan siya or less than 1. Ito more than 1 na si 50. Pariho silang percent. Maging equal lang sila, maging equal lang sila kung ito ay mayroong percent sign at ito wala. Tapos, itong example, delete nga natin ito. Ulit, ulit, ulit. Kasi marami pa rin nalilito nito. Umpisahan natin. 1, 2, 3. Mga whole numbers yan siya hanggang 50. Okay? Walang percent sign. Again, percent means per 100. Ngayon, ang 1%, 2%, hindi yan pariho dito ha. Kasi per 100. Ngayon, dito tayo. Itong 1 half percent, dito siya 1 half percent. Kung si 1 versus sa 1% ay hindi pariho, paano na lang kaya itong si 1 half percent? Itong si 1 half percent, 3 percent hanggang 50 percent. Hindi yan sila pariho. Pariho lang silang percentage. Pero hindi sila equal. Okay? So, balik tayo dito. Again, 1 half percent, pariho lang sa 0.5 percent. So, shortcut, 0.5, move two decimal places to the left. 1, 2, dito na si decimal, lagyan mo ng isang zero dyan. So, ang answer dito, dito tayo, point, erase muna natin yan. So, ang sagot ay point zero zero five letter A. Again, dito lang banda, si point 5% i-divide natin ng 100 and that is 0 0.005. Ngayon, balikan natin itong examples natin. 
si 1%, mag-move ka lang 1%, one hole na siya. Bali, mag-move ka lang ng dalawang decimal to the left. So, dito na yung decimal, lagyan mo ng 0. Yan na yung equivalent niya, 0 0.01. Ito naman, shortcut yan, bali. So, ito naman, meron kang 2, maglagay ka ng 2, dito yung decimal mo. I-move mo to the left twice. So, nandito na si decimal, lagyan mo ng 0. So, that is 0 0.02. Ito namang si 50%. So, magsulat ka ng 50% dyan. Dito yung decimal mo. Kasi whole number man siya. 1, 2. Dyan na siya. So, 0.5 ang equivalent ni... 0.5 ang equivalent ni 50%. Ngayon, ang tanong, i-delete ko lang yan. Ilagay ko lang sa taas si 100 divided by 100. Ngayon, ang tanong ay 1 half percent. Ah, si 1 half percent ay less than yan or half sa 1%. Mas malaki si 50%. Huwag kayong magpalito ha. Percent ang pinag-usapan natin. 1 half percent. 50%. Mas malaki si 50% kayo ni 1 half percent. Kasi si 1 half percent less than pa yan or half pa yan sa 1%. Okay? So, itong si 1 half percent, that means... 0.5 over 100. 0.5 over 100 or 1 half over 100. That means, si 0.5, lagay natin dito yung decimal niya. 1, 2, diba? Mag-move tayo ng dalawang decimal to the left side. So, lagyan mo ng 0 yung mga in between dito sa wave natin. So, ang sagot dito ay 0 0.005. Kung ano ang ginawa mo sa 50%, na nag-move ka ng dalawang places to the left, ganun din ang gagawin mo sa one half percent na mag-move ka ng two decimal places to the left. Ang iba kasi, pag 50 percent, 0.5, so nag-move sila ng two decimal places to the left side. Kaso, pag nilagay mo na na yung one half percent na, hindi na sila nag-move. Ang ginawa nila ay, kinonvert lang si one half into 0.5, at kinalimutan na si percentage wala silang ginawa diyan. Ito tama ito. So ang gagawin kung kung alam mo paano ito i-convert ang 50% to 0.5, ganun din ang gagawin mo kung ang given ay 1/2%. Mag-divide ka rin ng 100 or mag-move ka rin ng dalawang places to the left para ang sagot mo ay 0 0.005 dito sa 1/2%. Now let's move on sa number 7. Ang tanong sa number 7, 3 fourth percent, 3 fourth percent is the same as pariho ba daw? Or pariho siya sa 75 percent. Yes ba or no? Para mas lalong maintindihan, simplihan natin. Parang gawin natin pang kinder, kahit kinder o grade 1, makakaintindi nito. So, pizza. Pizza hat. Yan, gawin natin pizza siya. Pero, yung 3 fourth lang. 3 fourth lang. Ang dito. Ngayon, yung isa ay merong 75 na pieces na pizza. Yan. Forget about the percentage first. Forget muna tayo sa percentage. Ito yung 3 fourth. Ito yung 75 pieces. Si 3 fourth, ibig sabihin less than 1. So, mas malaki ito, mas marami itong 75 kaysa, kaysa 3 fourth. Ngayon, dito kayo nalilito. Kasi, kapag sinabing 3 fourth, that means 75 percent. Bakit nalilito kayo sa 3 fourth percent? Paano siya naging 75 percent? Is it 3 fourth? I less than 1 percent. So 75 I more than 1 percent. Unless na lang kung 3 fourth lang. Ngayon, para iwas kayong malito, always remember any number na mayroong apelyedo na percent. Meaning, per 100. Kung tatanungin sa inyo, Ang equivalent or decimal equivalent niya sa basta mayroong percent per 100, i-divide mo siya ng 100. Ngayon, balik tayo dito sa 3 fourth percent. 
Dito muna tayo sa 75% kasi lahat kayo alam na ang 75% means 0.75 or 3 fourth. Paano siya naging 0.75? Kasi nag-move ka ng dalawang places to the left side para maging 0.75. And 0.75 means 3 fourth. Ngayon, ang 3 fourth percent. 3 fourth percent means 0.75 percent. Kasi yung 3 fourth ay per 100. 3 fourth percent means per 100. So, that means 0.75 percent mag-move ka pa ng dalawang or i-divide mo siya ng 100, mag-move ka ng dalawang places to the decimal places to the left. 1, 2. So, nandito na yung 0. So, equals dyan ay 0. 0.0075. So, equivalent to 3 fourth percent ay 0. 0.0075. Therefore, itong si 3 fourth percent or 75.75 percent .75 i equals 2.0075 while the 75 percent is equals 2.75 wag kayong magpalito this is less than 1 percent this is more than 1 per Cent. Per cent. Per 100. So, ang sagot sa number 7 ay no. Para lalo niyong maintindihan ang mundo ng percentage, let's have a brief review about percentage. Unahin natin ang 1. 1 percent means 1 over 100. Nasa example na natin kanina or 0 0.01 so we have 5% that means 5 over 100 or that is 0 0.05 ngayon ang 10% that means 10 over 100 or 0 0.1 20% that means 20 over 100 or 0 0.2 now 25% that means 25 over 100 equals 0.25. Now, 50%, that means 50 over 100 equals 0.5. Now, 100% means 100 over 100 or 1. Ngayon, doon tayo sa less than 1. O ulitin ko ha. Ito yung 1%. 1 over 100 equals 0 0.01. Doon tayo sa less than 1. Ang less than 1. Point. Example. 25%. That means 0 0.25 over 100 equals 0 0.0025. Remember, itong 0.25, that means 1% fourth percent pareho lang ha 0.25 percent is equals to one fourth percent ganito ang sulat natin a e, simpleng tanong lang ito or simpleng percentage pero maraming nalilito nito at merong lumabas sa civil service exam ang lumabas doon ay 12 12 and one half percent yata so maraming nagkakamali doon this is example yung one half percent. That means 0.5 percent or 0 0.005. Yung three fourth percent. That means 0.75 percent. That means 0 0.0075. Erase natin yan. Isa pang mga example natin. Meron tayong 12 and one half percent that means 12.5 percent and that is 0.125 in decimal form ano pa bang posibleng lalabas 
10 and uh, 3 fourth percent that is 10.75 percent nandyan pa rin yung percent sign and this is 0.1075 in decimal form meron pang 1 fourth percent 1 fourth percent ay pareho lang sa 0.75 percent and that is 0.0025 in decimal form I really hope after watching this video, hindi na kayo magpapalito when it comes to from percent, i-convert mo into decimal. Remember, kapag percentage, percent means per 100. Lahat yan, kahit fraction pa yan, like one half percent. So, one half divide mo sa 100 or 0 0.5 divided by 100 or mag-move ka lang ng two decimal places to the left always. Ngayon, abangan ang division of fraction, LCM versus LCD, although ang hinahanap lang natin dito ay yung LCD lang. Venn diagram, maraming nagkakamali dyan, at itong subjunctive mood.